بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت کشمیر میں مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے یہ آپ کی سکرین پر کشمیر میں چل رہے انٹرنیٹ یوزرز کے سکرین شاٹس ہیں مکمل طور پر انٹرنیٹ اس وقت بند ہو چکا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دوسرے کئی نیٹ ورکس ایسا ایسا وہ بھی ڈاؤن ہو چکے ہیں اور وہاں پر لکھا آتا ہے کہ گورنمنٹ کے آرڈرز پر انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے اس ساری صورتحال کے اندر وہاں پر سیٹلائٹ فونز پہنچا دیے گئے ہیں جتنے بھی وہاں پر فوجی ہیں عہدے دار ہیں گورنمنٹ آفیشلز ہیں جن کو انہوں نے رابطہ کرنا ہے جن کو موومنٹ کے لیے رکھا ہے وہ وہاں پر اس وقت مکمل طور پر سیٹلائٹ فون یوز کر رہے ہیں اور ان کو ارجنٹ سپلائی دی گئی ہے اس وقت جو وہاں پر لوکل جتنے بھی جرنلسٹ ہیں بہت سارے جرنلس کو تو نکال دیا گیا لیکن کچھ تو وہاں پر رہ گئے ان کے پاس اب اس وقت انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے لیکن جو باہر چلے گئے ہیں جن کو کشمیر سے نکال دیا گیا ہے اور وہاں پر یاد رکھیے گا انٹرنیشنل صافیوں کو بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ کروا دیا گیا ہے نہ انٹرنیٹ کی وہاں فیسلٹیز ہے ان لوگوں نے وہاں پر پورے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کی جو ڈسپلے پکچر ہے اور فیس بک کی ڈسپلے پکچر ہے ایون کہ ان کے واٹس ایپ کی کیونکہ کشمیر کے اندر تو ان کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے براڈ بینڈ وہاں پر جہاں جہاں چلا ہے وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے اس ساری صورت حال کے اندر جو آؤٹ سائڈ ہیں وہ ریڈ کلر کی تصویر بطور پروٹیسٹ انہوں نے لگا دی ہے اس وقت حالت یہ ہے کہ وہاں پر ڈرونس اور چوپر ہر جگہ پر موجود ہیں اور وہ مکمل طور پر نگرانی کر رہے ہیں پاکستان نے اس وقت یونائٹیڈ نیشن کے ایک وفد کو بلایا تھا اور وہاں پر آ کر انہوں نے تصویریں اتاری ایک ایک چیز کا جائزہ لیا اور کہاں کہاں پر بھارت نے کلسٹر حملے کیے اس ساری صورت حال کے اندر انہوں نے تصویریں اتار کر ایک رپورٹ تیار کی لیکن یونائٹیڈ نیشن کی کیا اوقات ہے وہ وہاں پر کیا کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب وہاں پر انڈیا کے اندر پاکستان کی آرمی کی سائٹ بھی بند ہو چکی ہے یعنی آپ اس کو بھی ایکسیس نہیں کر پائیں گے اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیے اچانک سے یہ معاملات نہیں پیدا ہوئے آپ ایک طرف سمجھ لیجئے گا پاکستان کی آرمی واگا بارڈر پر بھی مکمل طور پر الرٹ ہے ایئر فورس الرٹ ہے چھٹیاں ان سب کی منسوخ ہو چکی ہیں کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ کہیں بھی ہو سکتا چاہے وہ سیال کوٹ کی جانب ہو لیکن ایک چیز آپ حیران ہوں گے کہ کشمیر کے اندر انہوں نے اچانک جیسی صورتحال کیوں پیدا کی ہے وہ صورتحال اس لیے پیدا کی ہے کہ اب ان کا پلان ہے کہ صدارتی آرڈینرس کے ذریعے آرٹیکل تھرٹی فائیو ایئر اور تھری سیونٹی کو ریموو کیا جائے اور صورتحال اتنی زیادہ مزید بھڑکا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یاسین ملک کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے حالات خراب ہیں ان کے لائر کو بھی شاید نہیں پتا ان کی حالت کی ان کے لائر نے بیان تو جاری کر دیا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے لیکن حالت خراب ہے ان کو بھی نہیں پتا وہ انہوں نے بے تکا سا ایک بیان جاری کیا ہے حالات اس ٹائم شدید کشیدہ ہو چکے ہیں انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک بندہ مر جائے چاہے وہ علی گیلانی صاحب ہو اللہ ان کو زندگی دے یاسین ملک ہو اللہ ان کو زندگی دے کیونکہ یہ اگر وہاں پر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ سوچ لیں کہ کلاوا پھٹ جائے گا اب صدارتی آرڈیننس کیوں لایا جا رہا ہے دیکھیے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر دینا تھا وہاں سے بل اپروو ہونا تھا اس کے اندر ووٹنگ پھر اس کے بعد ان کے اوپر والے ہاؤس میں جانا تھا وہاں ووٹنگ پھر صدر دستخط کرے پھر قانون بنے اس ساری صورت حال کے اندر میڈیا ڈیبیٹ یہ وہ پیسہ چلنا تھا انہوں نے حل نکالا ہے کہ صدارتی آرڈیننس نافذ کیا جائے جس طرح تلنگانہ اسٹیٹ میں ہے اکبر ویسی کا آپ کو پتہ وہاں پر کتنا زیادہ ہولڈ ہے اسی طرح انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر بھی یہی کام کیا جائے اب اچانک سے یہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اس طرح ہو جائے گی تین حصوں میں اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنا ہے ٹی وی آپ کو مکمل تفصیل سے ایک دن پہلے ویڈیو بنا کر اس پر دے چکا ہے اس ساری صورت حال کے اندر ایک دم خون کی ندیاں بھی بہہ سکتی ہیں کیونکہ لڑائی مار کٹائی یہ اپنے انہوں نے پہلے سے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں وہ آ کر وہاں پر کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں آپ کا ہم سب کا فوکس اس ٹائم انہوں نے کشمیر جموں اور لداخ کی جانب کروایا ہوا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہیں ممبئی کہیں دلی کہیں لاہور کی سائڈ کہیں سیال کوٹ کی سائڈ کسی جگہ پر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اپنے اندر ملک میں بھی باہر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ملک کی کسی ایک سٹیٹ کے اندر کوئی ایسا جالی حملہ کروا دے کہ دھیان اچانک ادھر سیدھا جائے پھر یہاں پر شروع ہو جائے تو صورت حال اس ٹائم بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے انٹرنیٹ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا حادثہ کرنے والے ہیں جس کی خبر یہ چاہتے ہیں ان